நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நாம் சமீபத்தில் வந்து இருபது பைசா நாணயம் கூட விலை மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் தாமரை உருவம் பொறிக்கப்பட்ட இருபது பைசா நாணயம் தாமரை சூரியன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட இருபது பைசா நாணயம் மகாத்மா காந்தி உருவம் பொறிக்கப்பட்ட இருபது பைசா நாணயம் இதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம விவரமாக பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த இருபது பைசா நாணயங்கள் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே விலை போகாது அதனால் பார்த்து வாங்குங்க அதில் தங்கம்லாம் இல்லை அப்படின்னு நான் பேசியிருந்தேன் இதை பார்த்த நிறைய நாணய சேகரிப்பாளர்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க இந்த இருபது பைசா நாணயங்களில் சில நாணயங்கள் வந்து லட்சக்கணக்கில் வில போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலெலாம் வில போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கப்போ நீங்கள் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வில போகுன்னு சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட மூன்று வகையில் வந்து அவ்வளோ விலை மதிப்பு இருக்கிற நாணயம் இல்லை ஆனால் வேறு சில இருபது பைசா நாணயங்கள் வந்து அதிக விலை மதிப்போடு தான் இருக்குது அதை பற்றி நான் இனி வர வீடியோக்களில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நாம் வந்து லட்சங்களில் விலை மதிப்பு இருக்கக்கூடிய சில இருபது பைசா நாணயங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது ஆண்டில் மும்பை நாணய சாலையில் ஒரு இருபது பைசா நாணயம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த இருபது பைசா நாணயம் பயன்பாட்டுக்கு வரல அதனால் இந்த இருபது பைசா நாணயத்தை பேட்டன் இருபது பைசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாணயம் வந்து மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் அச்சடிக்கப்பட்டது இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது ஆண்டில் நடந்த கிளாசிக் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற நாணய ஏலத்தில் இந்த நாணயம் நான்கு லட்சத்தில் இருந்து ஐந்து லட்சம் வரையிலான மதிப்பில் ஏலம் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நாணயத்தை யாரும் வாங்கலை நாணய சேகரிப்பாளர்கள் இந்த நாணயத்தினுடைய உண்மையான மதிப்பு மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஒருவேளை அந்த ஏல நிறுவனம் இந்த நாணயத்தை மூன்று லட்சத்துக்கு விற்கிறதுக்கு முன் வந்தால் அதை வாங்கிறதுக்கும் நிறைய பேர் தயாராக இருக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டில் அதே மும்பை நாணய சாலையில் உருவாக்கப்பட்ட இன்னொரு இருபது பைசா நாணயம் இந்த இருபது பைசா நாணயமும் புழக்கத்துக்கு வரலை அதனால் இதுவும் பேட்டர்ன் நாணயம் தான் இந்த நாணயத்தோட விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு நடந்த கிளாசிக் ஆக்ஷன் ஏல நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஏலத்தில் இந்த நாணயமும் பட்டியல் இடப்பட்டது மூன்று லட்சத்திலிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஏலம் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த நாணயத்தை யாரும் வாங்கலை நாணய சேகரிப்பாளர்கள் இந்த நாணயத்துக்கான சரியான மதிப்பீடு வந்து ரெண்டரை லட்சம் அதாவது ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு கருதுறாங்க இந்த நாணயத்தை இந்த ஏல நிறுவனம் வந்து ரெண்டரை லட்சத்துக்கு கொடுக்க தயாராக இருந்தால் வாங்கிப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த நாணயத்தினுடைய மதிப்பு ரெண்டரை லட்சம் நாணய சாலைகள் வந்து உருவாக்கியும் மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வராத நாணயங்கள் தான் பேட்டன் நாணயங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேட்டன் நாணயங்கள் வந்து சாதாரண மக்கள் கிட்ட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப 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 குறைச்ச சரி மக்கள் கையில் புழங்கின சாதாரண மக்கள் கிட்டக்கையும் போய் சேர்ந்த இருபது பைசா நாணயங்களில் அரிய நாணயங்கள் எதுவுமே இல்லையா அது வந்து லட்சக்கணக்கிலேயே ஆயிரக்கணக்கிலே விலை போகாத அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் விலை போகாட்டியும் கூட ஆயிரக்கணக்கில் விலை போன இருபது பைசா நாணயங்கள் இருக்குது அந்த நாணயங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் விரிவாக சொல்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண